这是前一天凌晨，菲律宾方面在中越岛附近拍到的中国海警船在附近巡逻的画面。没错，最近有段时间，中国南海又出大事了。中国和菲律宾在南沙群岛争议海域连续发生对峙，中国方面分别派出26艘渔船和44艘船舰，将中国南沙的鲜槟礁和中越岛团团围住。再加上此前仁爱礁上的中国海警驱离行动，有媒体宣称中国即将收复三岛。那么到底是怎么回事呢？接下来我们就来看一下。最初是发生在二月的仁爱礁所谓激光照射事件。仁爱礁大家应该并不陌生，就是菲律宾在1999年很无耻地将一艘破旧的坦克登陆舰“马德雷山号”坐瘫在了仁爱礁西北的礁坪上。之所以称菲律宾无耻，是因为这个坐瘫事件刚好发生在美国轰炸中国驻南联盟大使馆的次日。如今，这艘破旧搁浅的登陆舰仍然停在仁爱礁的西北侧，在谷歌地图上也清晰可见。自坐瘫之日起。菲律宾以这艘57号舰为据点，长期驻守七名士兵并定期轮换。当然，中国要将这艘破船拖走或者击沉是非常轻而易举的事情。但南沙这么多岛礁，周边各国抢占的方法都是先宣称拥有主权，然后趁人不备登岛驻留，霸占不走了。如果想要夺回，除非是爆发热战了。而以当前菲律宾海军的实力，可以说啥都没有，在亚洲只能说比蒙古海军强一点。吨位最大的何塞雷沙级巡防舰两艘，由韩国为其建造。不过满载排水量只有三千吨，不及中国的0 5 C。剩下的就是几艘不到一千吨的巡逻艇和二十几艘没有战斗能力的登陆舰。可以说，中国只需派出一艘0 5 2 D 驱逐舰，就可以将菲律宾的全部海军力量尽数歼灭。但南沙相关各方都是邻国，在经贸上也形成了极深的纽带关系，轻启战端自然不是第一选择。而中国最近一次在南海发生热战，还要追溯到1988年的吃瓜礁海战了。因此，为了避免战争，制定一个各方都认可的南海行为准则才是最正确的选择。2016年极度反美的杜特尔特上台后，中非关系进入蜜月期，于是双方搁置了争议，各退一步。菲律宾可以向仁爱礁运送补给，但不能运输船体加固材料，并且要提前知会中方，并允许中方登船检查。而中方则承诺暂停对周边海域的填海造岛行动，并将联合菲方一起开发南海油气资源。这种默契维持了五年的时间，无奈被小马克思的上台打破了。这次仁爱礁事件是菲方在没有提前通知中方的情况下，擅自硬闯仁爱礁海域，中方随后将其驱离。菲方指中国海警船对其船员使用了激光武器，而中方实际上只不过是用了激光色素仪和滤光指示笔。来测量菲方船只的距离和航速罢了。菲方不仅不再遵守此前与中方的承诺，还把域外国家美国拉了进来，允许美军进驻四个全新的菲律宾军事基地。司马昭之心，路人皆知，目的自然是剑指中国的台海和南海。既然菲方不守承诺，那么我方自然要用实际行动对临近岛礁宣示主权了。于是就有了菲律宾军机在仁爱礁附近的鲜槟礁拍到了多达26艘中国渔船的进驻。鲜槟礁由于是一个无人岛，所以大家可能听到的不是很多，但它的先天自然条件出奇的好。我们知道，此前南沙一大岛是我国台湾方面驻守的太平岛，约 0.5 平方公里的面积。而经过我方多年吹沙填海，太平岛已被美济、主币、永暑三岛超越，美济岛更是超越了西沙的永兴岛，成为南海诸岛中面积最大的岛屿。陆地面积 5.52 平方公里，再加上环礁内的西湖，总面积达到46平方公里。而鲜槟礁的面积更大，甚至达到了美济岛的近一倍，总面积超过了80平方公里。这里很容易就可以修建一条长达 3,000 米的标准飞机跑道，而且鲜槟礁距离菲律宾的巴拉望岛只有区区124海里，对于美军的新基地也是一种威慑，战略价值非常明显。因此，如果中国方面借此机会恢复在鲜槟礁进行吹沙填海，再现鬼斧神工，那么不仅美济岛、南海第一大岛的宝座将会易主。菲律宾方面也将如坐针毡。很多媒体报道，这次26艘中国渔船进驻鲜槟礁进行工程作业，标志着中国正式收复了该岛屿。其实这种说法并不准确。南沙诸岛中被越南侵占29个，菲律宾8个，马来西亚5个，而中国实控的为8个，其中台湾一个太平岛，大陆的则是7个。除了已成犄角之势的美济、主币、永暑三大岛外，还有华阳、赤瓜、南浔和东门四岛。而以上提到的各国和地区所占据的岛礁，都是有人常驻的岛屿。另外，还有很多无人岛礁是由我国海警船控制。尽管无人驻守
，但渔民可以自由上岸晾晒渔获，科研人员也可以上去定期考察。这些无人岛包括了北部的五方礁、铁线礁、三角礁、蒙自礁等，南部的琼台礁，还有就是刚才提到的东部的鲜宾礁、半鹭礁、半月礁、信义礁、仙娥礁、海马滩和孔明礁等等了。台湾方面除了太平岛外，还控制着一个中洲礁。换句话说，鲜宾礁本来就是在我国海警船的巡控范围内，无所谓夺回或者收复。只不过此前双方存在默契，互不派人登岛立碑。但现在菲方率先违约，我方随后26艘渔船进驻，接下来就是要看中国何时开启吹沙填海，将这个无人礁变为有人岛了。紧接着中业岛， 3月4日，中国海警再有大动作。从这张卫星图可见，有一大批船舰向中业岛的方向驶去。根据新闻的报道，船舰规模达到了44艘之多，其中一艘0 5 6 A 轻型护卫舰，一艘5203海警船和42艘渔船。再加上此前出现在鲜宾礁的26艘渔船，算算都快70艘了。中国哪来这么多渔船呢？其实早在2015年就有报道称，海南省已要求为三沙市建造84艘大型民用渔船。而他们的编号都将以“穷三沙鱼”开头，即海南省三沙市渔船。在南海这个是非之地，有很多不方便军舰甚至海警船出面的海域，派遣大量渔船也是一种宣示主权更有效的方式。对于中越岛这个被菲律宾窃占、曾经的南沙第二大岛，四十多艘船舰齐发，将中越岛团团围住，甚至有些船舰都驶入了中越岛三海里的范围之内，无疑是对近期菲律宾方面违反此前约定的惩罚。三海里如此之近，也难怪在岛上拍摄的中国船舰如此清晰。这是舷号5203的中国海警船，这是一艘0 5 6 A 轻型护卫舰。这幅图就有意思了，里面出现了很多带有梯形桅杆的船只。很多人认为，这些是不是就是进行填海造岛的工程类船只呢？比如我国的天津号或者天林号，的确有些像，不过经过的查证并不是。这些具有梯形桅杆的船只，的确是我国的渔船。也就是长这个样子，上面的梯架即是渔船的拖网桅杆。中越岛自古以来就属于中国，最早可追溯到公元前200年的西汉时期，中国对南海诸岛就有了命名。时至今日，中越岛上还有一座清代修建的小庙。中国渔民此前将中越岛称为铁制，而其英文名称 s e a t o Island 即是铁制的海南话读音。1935年，法国人入侵中越岛时，上面还居住着五名中国海南人。而后， 1939年，该岛又落入日军之手。直到抗战结束后， 1 9 4 6年，国民政府派出太平舰、永兴舰、中建舰和中业舰，南下西沙和南沙群岛宣示主权，并将诸岛重新命名。其中四座最大的天然岛屿就用四艘军舰的名字来命名，这就是西沙的永兴岛、中建岛和南沙的太平岛、中业岛。而后，国共内战爆发，国民党败退台湾，西沙弃守，只留下南沙的太平、中业二岛还有驻军。1971年，由于台风侵袭中越岛，台湾方面下令全部驻军撤至太平岛，等台风过后再行换防。但三个月过去了，仍然没有回去。此时，菲律宾趁机登岛宣示主权，并将其命名为派克阿萨岛，一直霸占至今。当时，按照双方的军事实力，驻扎太平岛的国军本可以在一小时内将岛上菲军全部歼灭并夺回此岛，但守军接到台风的电令却是不得挑战菲律宾人的行动。因为彼此是亲密的友邦，需要合作来共同防止中共在南海的扩张，不要激化我们内部的局势。国民党的卖国行径昭然若揭，当时可没有台独，这个锅你也甩给不了民进党。自此，两岸在南沙仅剩太平岛一座孤零零的岛屿，中国人在南海，尤其是南沙的形势岌岌可危。而我方尽管一直宣称对南沙群岛拥有主权。但实际上，在当时并没有有效控制任何一个岛屿、珊瑚礁或者沙洲，这样的名不副实，直到两场热战的爆发而发生了改变。当时是两个超级大国把持着世界，南海西边的金兰湾海军基地先后由美国和苏联拥有，东边则是美军的苏比克湾基地和克拉克空军基地。而仅凭当时中国海军的那点实力，想要撼动南海的地缘政治版图，无疑鸡蛋碰石头。但历史的进程却给了中国千载难逢的机遇。1974年，美军越战失利，撤出南越，中国趁此机会一举收复了全部西沙群岛，这就是西沙海战。
。一九八八年，苏联由于国内经济危机无力支撑海外扩张，而中美又进入蜜月期，中国得以通过赤瓜礁一战，一举从越南手中夺回现在七座有人岛屿之中的六座，填补了中国对南沙群岛实际控制的空白。而后，中国展现鬼斧神工的基建能力，吹沙填海，将美济、主币、永暑三岛打造成三座不沉的航空母舰。这是民航客机降落永舒岛的场景，如此看来，顺丰到货也不成问题。自此，中国在南沙拥有了相比邻国无以伦比的军事优势，于是才有了这次七十艘船舰齐发、宣誓主权的画面。至于仁爱礁上的那艘破船何时沉没，先边征上何时开启吹沙填海，以及中叶岛何时再次回归中华，我们一起拭目以待吧。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频。再见。